Bueno, muy buenos días mis queridos amigos, mis queridas amigas, estoy acá con mucho cariño desde la ciudad de Bogotá transmitiendo Aquí desde la localidad, desde, el, desde Usatama, de la carrera 30 con cerca de la clínica Mérida y para los que conocen la ciudad de Bogotá eh, Tengo aprendices de todo el país, desde los rincones más profundos de la Colombia profunda hasta los que están aquí pegaditos por aquí me imagino cerca a mí Como les dije anteriormente estaré transmitiendo desde diferentes ciudades de, del país porque me muevo mucho, ¿sí? vivo en, en Medellín, pero, pero viajo mucho, entonces eh, espero que, que esto sea más positivo de lo que ustedes piensan, o sea, ustedes piensan que esto va a ser positivo, pero quiero que vaya mucho más allá, mucho más allá, reitero que voy a estar muy pendiente con ustedes, creciendo, acompañándolos, mejorándolos en su proceso, a fin de que seamos mejores personas, ese es mi objetivo vocacional, misional, como persona, que cualquier, cualquier individuo que esté en mi camino, ¿cierto? Persona, mujer, hombre, ¿cierto? Que, que, que tengamos la oportunidad de cruzarnos en estas líneas académicas, tengamos la oportunidad de ser mejores personas. Y ahí yo hago un break, un paréntesis pequeñito en el sentido de que estas, estas transmisiones, estos cursos de formación, específicamente este... Y los otros que, que también tengo a cargo que se llama atención al cliente por medios tecnológicos son temas relacionados con, con, con el servicio, ¿cierto? Y cuando yo hago el servicio, lo primero que tengo que tener en cuenta es la amabilidad, la manera como me comunico, la comunicación asertiva. Todos los días nosotros no estamos como en esa frecuencia de estar chéveres, así, con esa resonancia, a veces nos pasan cosas. Ustedes, les voy a comentar algo aquí, una infidencia pequeñita. Yo en este momento tengo a mi padre en un proceso terminal y en estos días está por irse. Pero aquí le hacemos la sonrisa, la carita feliz a las cosas porque pues la vida sigue. Uno le entrega todos los días las cosas a Dios y él se encarga del resto y la vida sigue y no tenemos por qué alterar nuestra frecuencia. A pesar de las vicisitudes que tenemos Seguimos adelante con optimismo, siempre con esa sonrisa. Voy a compartirles un sueño. Hay, hay, una, hay una, un sueño que está por ahí relatado en las, en las biografías de Don Bosco. Don Bosco es el santo de, eh, o sea, el patrono del Zen. Y resulta, les voy a compartir ese sueño tan bonito porque me parece muy pertinente. Estaba Don Bosco caminando, Don Bosco eh, por allá 1800 y pico, ¿no? Pero él soñó y después hizo un libro que se llamaba Los Sueños de Don Bosco para que lo consigan en librerías paulinas, así como introducción a este tema. El servicio al cliente se parece a esto que les voy a decir, al sueño de Don Bosco. El servicio al cliente es esto, póngale cuidado. Me levantan la mano si me están escuchando. Levánteme la manito. Eso, eso, eso. Ojo lo que les voy a decir. El servicio al cliente se parece a esto. Póngale cuidado al sueño de Don Bosco. Pueden bajar la manito, gracias. Cuenta la historia que estaba Don Bosco caminando entre un rosal, entre un rosal lleno de rosas, eso lleno de rosas hermosísimas, y las rosas le daban como aquí al pecho, a la altura del pecho, y él caminaba, y cuando caminaba, él sonreía y sonreía y sonreía y sonreía y sonreía. Pero como Don Bosco era un sacerdote, pues estaban los discípulos de él, es decir, los aprendices de él, los, los, los chicos que lo seguían a él, lo miraban sorprendido porque él, Sonreía demasiado, ¿cierto? El, de él se viene una frase que es conocida de hace muchos años y se llama tristeza y melancolía fuera de la casa mía. La repito, tristeza y melancolía fuera de la casa mía. Y la casa es nosotros. O sea, chao. Y él daba ejemplo. Entonces cuenta la historia que él iba en ese rosal, caminaba tan, 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 caminaba y caminaba, sonreía mucho, los chicos lo veían y se asombraban de verlo tan sonriente. Y de un momento a otro, en el sueño, él sale del rosal y los chicos lo ven ya fuera de las rosas, lo ven, ¿cierto? Y le miran los pies y los pies estaban uno descalzos y dos ensangrentados. ¿Por qué? Porque él caminaba descalzo dentro del rosal sobre las espinas, sobre el, todas las varitas llenas de espinas, pero acuérdese que él sonreía, acuérdese que él sonreía, ¿cierto? Imagínense que yo tengo mi padre ahorita en un estado terminal, ya se lo entregué a Dios y yo aquí estoy sonriendo, la vida es así, el servicio al cliente es así, ¿cierto? Eh, lo maravilloso de la vida de nosotros es siempre pensar que las cosas por buenas 
o por malas que sucedan, cuando uno le pone las cosas en la voluntad de Dios, por buenas o malas que sean, uno las debe aceptar con alegría. No importa lo que pase, porque es que atrás de eso, sea bueno o malo, para uno es malo, pero Dios le está diciendo a uno, oye, transfórmate, oye, mejora. Y muchas veces esa transformación obedece a que se produce un dolor porque es que nosotros somos tercos de aprisionar, de quedar, de creer que es que mi padre es mío, entonces no lo suelto. No, uno tiene que soltar porque uno, uno es producto de la creación de la naturaleza. Con este abre bocas, con, esta, con este mensaje del sueño de Don Bosco, quiero que nos abracemos en la tranquilidad, ¿cierto? Y dejemos que la vida suceda y la invitación obviamente es que la vida es bonita si hacemos lo correcto. Repito, la vida es bonita si hacemos lo correcto. Si no hacemos lo correcto, la vida se nos vuelve cuadritos. ¿Mm? Y cuando no hacemos lo correcto, lo importante es caer en cuenta a tiempo y empezar a arreglar las cosas lo más rápido posible, pedir las disculpas y no volver a hacer esas situaciones. Yo simplemente dejo esas cositas ahí y ya. ¿Cierto? Ese es el mensaje de bienvenida. Reitero, mi nombre es Kim Ricardo Moreno Suárez, un amigo más un consejero más, un compañero más de la vida. Ustedes me van a enseñar mucho en esta formación. Espero que así sea. Yo simplemente voy a transmitir algunas cositas que sé. Por allá en alguna parte está como la presentación mía en el foro social. Ayer hicimos la primera transmisión. Les agradezco a las personas que están en esta transmisión. Algunas que no pueden estar, pues lo van a ver en, en diferido porque les va a llegar las grabaciones al correo electrónico y obviamente también van a quedar en la plataforma Cena Territorio. Eh, nuestro, nuestro tema hoy pues es sencillamente eh, la actividad número uno según la formación vamos a conocer pues las, los elementos propios de la actividad número uno y la evidencia, solamente una evidencia que vamos a entregar un mapa conceptual sobre los factores de servicio al cliente de eso pues vamos a investigar, vamos a hacer un reconocimiento del material formativo y espero que sea el agrado de todos ustedes. No sé si alguien quisiera levantar la manito, decir alguna cosa antes de entrar en temática, preguntitas alguna cosa. Los escucho, me levantan la manito, preguntas. Con confianza. <risa> bueno, eh, ¿alguien quisiera decir algo? Algo, por ejemplo, desde dónde se comunica o algo así. Me gustaría saber y e iniciamos. ¿Alguien? Buenos días. Hola, Audrey. ¿Cómo estás? Bienvenida. Chévere que estés ahí. Te escuchamos. Sí. Sigue, por favor, Audrey. Buen día para todos. Yo me comunico desde la ciudad de Cúcuta y estoy súper emocionada y súper interesada en todo lo que puedo aprender. En esta vida todo lo que aprendamos es valioso. Gracias. Muchas gracias, Audrey. Eh, bienvenida, bienvenido todos. Voy a saludar muy rápidamente aquí a los demás aprendices. Alberto Pérez, Ángela Urbano, Aranis de Alba, Audrey... Loriet Pavón, Daniela Ma Michel, eh, Denia Murillo. Dentro de muy poco estaré por allá, por Cúcuta, muy pronto. Daniel Michel, Deria, tengo que trabajar y moverme por todo el país, pero bueno, ahí vamos. Denia Murillo, eh, Diana Carolina, Isabel López, Marelis Barros, María Orozco, Tania Walteros, Valentina Pineda, bienvenidas. Bien, entonces, al grano. Listo a lo que vinimos. Entonces, voy a compartir acá, mis queridas amigas y amigos, la pantalla. Ustedes me dicen, por favor, si la están viendo. Bien, recuerden que nosotros ya tenemos acá subida la grabación de bienvenida en la plataforma. ¿Dónde la encontramos? Sesiones en línea. Aquí bajamos sesiones en línea. Grabaciones, sesiones. Aquí, sesiones en línea, me ayuda. Vamos a la carpeta grabaciones, sesiones en línea. Y aquí ya está subida la grabación que hicimos de la anterior transmisión, está en plataforma, para que estén pendientes, aquí simplemente clic y allá se les va a abrir el enlace correspondiente, bien, ahora para la actividad número uno, recuerden, recuerden, aquí está información general, cierto, eso ya lo vimos en la, en la transmisión anterior, aquí el cronograma, ya lo sabemos que está aquí, me abro el cronograma y en el cronograma, recuerde, aquí podemos descargarlo y se nos abre automáticamente una pestaña, y encontramos la información correspondiente a esa, a esa eh, cronograma de la actividad número 1. Pero les repito nuevamente, la fecha de inicio del curso, el 14 de octubre, fecha máxima de entrega de evidencias, 12 de noviembre del 2024, 11 y 30, fecha de finalización del curso, 14 de noviembre 
2024 a las 11 y 30. Esta actividad previa fue la transmisión anterior de bienvenida y tenemos dos evidencias por entregar, realización de actualización de datos Sofía Plus y presentación del foro social. Aquí tenemos la actividad número uno, aprendizaje, tema conceptualizar e identificar los factores de atención al servicio al cliente con el resultado de aprendizaje, comprender los factores que intervienen en la atención al cliente con base en medios y herramientas tecnológicas. Aquí mire una cosita, listo. Eh, la transmisión hoy 18 de octubre 2024, 7 y 30 pm y que vamos a entregar una evidencia que es relacionada con el mapa conceptual sobre factores de atención y servicio al cliente AA1 EB01 y es evaluable o calificable. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Eso con base. Nuestra próxima transmisión será el 21 de octubre a las 2024, 7 y 30 de la noche con una evidencia por entregar que será el foro que lo explicaré en su debido momento. Por ahora estamos trabajando esta que es el mapa conceptual y repito el tema, conceptualizar e identificar los factores de atención al servicio al cliente. Sobre eso se basa el material formativo. Entonces, nos vamos aquí a actividades iniciales. Actividades iniciales, ¿cierto? Ya se hicieron, ¿cierto? Cierro acá esta información general. La cierro. Estoy cerrando las, las brechas. Cronograma lo cierro. Y aquí tengo actividades iniciales. Ya se te dieron que haber presentado. Aquí tenemos las actividades de aprendizaje de la guía. Tenemos una sola guía para toda la formación, una sola guía para toda la formación, ¿cierto? Tenemos un componente formativo, factores y herramientas tecnológicas para la atención al cliente. Ese es el, el componente formativo que lo vamos a ver ahorita. Y ese componente sirve para el mapa conceptual y para el foro. Pero para la actividad número uno, solamente es el mapa sobre factores de atención al cliente. Más adelante vamos a ver el otro componente formativo que se llama protocolos y políticas de evaluación de, de atención y servicio al cliente. Y allá ese material nos va a servir para dos evidencias, la de la actividad 3 y la actividad 4. La actividad 3 se llama lista de chequeo, que es el diseño de una lista de chequeo sobre políticas de servicio. Y la última que será taller sobre evaluación de atención y servicio al cliente. Conclusión, tenemos dos componentes formativos, es decir, materiales de formación, dos y cada uno de esos dos nos va a servir para lo correspondiente, tanto en el mapa conceptual como en el, en la, en el foro de diapositivas, que es para la actividad número 2, que lo explicaré más adelante. Por ahora, vamos directamente a la guía de aprendizaje, que le damos clic acá. Aquí la encontramos y simplemente le dando, dándole clic aquí, encontramos la guía y es la única guía que nos va a servir para absolutamente toda la formación Está una única guía, ¿cierto? Que ya la voy a explicar y repito, es para absolutamente toda, toda, toda la formación. Más adelante, al final del curso, les voy a enviar cómo hacemos para presentar las evidencias en Normas APA, según un correo que yo les envío relacionado con Normas APA. Bien, entonces con la guía y el material formativo, repito, aquí me devuelvo, me voy a devolver. No se les olvide que el material formativo para esta actividad de aprendizaje lo encontramos en actividades de aprendizaje, siempre en actividades de aprendizaje, todos los elementos correspondientes para eh, la formación. Aquí tenemos la guía que ya la miramos y aquí tenemos el componente formativo y aquí el sitio donde vamos a presentar la evidencia de mapa conceptual sobre factores. Entonces, aquí abrimos el, el componente formativo, se llama componente formativo o material formativo, que tiene esta presentación, ahorita nos vamos a devolver, simplemente es para que ustedes tengan claro, ¿cierto? Tiene varias, vamos a avanzar hasta un punto, por ahí hasta el numeral número 4, hasta el número 4, porque los otros, los que siguen el 5, 6, 7, 8, es para la actividad número 2. Recuerde que este material formativo es para la actividad 1 y para la actividad 2. Eso con respecto a eso. Ahora, ¿dónde presentamos la evidencia? Repito, bajamos allá a actividades de aprendizaje, clic en actividades de aprendizaje, y ya vimos la guía, ya vimos el componente, que ahorita todo esto lo voy a explicar. Y donde presentamos la evidencia, aquí el mapa conceptual, es el sitio donde presentamos la evidencia. No se les olvide saludar, buenos días, buenas tardes, buenas noches, señor instructor y demás compañeros. Presento la evidencia correspondiente a entregar. Ta, 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 y subimos la evidencia correspondiente. Aquí ya varias personitas me las han entregado, pero pues aquí es el sitio, repito, donde vamos a entregar esa evidencia correspondiente. Entonces... Me devuelvo a la guía, luego al componente y luego al sitio donde se presenta la evidencia. ¿Listo? Y normas APA. En ese orden de ideas es que vamos a presentar esta formación. Ok, gracias. Continuamos. Y momentico, me voy a ir aquí.
Quiero que me pongan atención, por favor. Ahorita voy a seguir con la transmisión. Ayer lo dije. Levante la manito los que estuvieron en la transmisión de anoche. Ayer hicimos una transmisión a las 7 y 30. Quienes estuvieron, levante la manito. Si no estuvieron, tranquilos que no pasa nada. Aquí esto no es el paredón. Bueno, les voy a decir algo que dije anoche, pero que lo tengamos en claro. Pueden bajar la manito, gracias. Todas las evidencias se entregan en normas APA, comportada y cibergrafía. Anoten. Yo voy a explicar eso ahorita. Es muy sencillo. No es nada del otro mundo. Es muy sencillo. Solo es que aplique su merced el formato que yo le voy a entregar en Word. Ahí va la portada. Le cambia lo que tiene que cambiarle en la portada. que es la portada? Es la que identifica que esa, esa evidencia la entregó José Repelín Cuchara Pataquiva. Ejemplo, el nombre con la cédula de ciudadanía tal. El nombre del documento se llama tal. Es el nombre de la evidencia. ¿Cierto? Es decir, ahorita les explico eso. Va a la siguiente hoja, que es la entrega de la evidencia, o sea, el documento que van a entregar. Y la última hoja se llama la cibergrafía, donde su merced comprueba a través de unos enlaces que va a compartir, ¿cierto? Que pueden ser de la plataforma, que su merced investigó para hacer esa evidencia. Entonces, repito, portada, la evidencia, y la última hoja es la cibergrafía. Todas las evidencias van a ser así, mis queridos amigos. No importa la que sea, siempre me la van a entregar así. Segundo, cuando su merced entregue una evidencia, lo va a hacer con categoría, con altura, con ejemplo, con elegancia, con, mmm, con cariño, ¿cierto? Porque si yo cojo la evidencia, como lo dije ayer, y llego y la pongo allá y tome, o sea, eso es como si yo le botara las cosas encima del escritorio a una persona en virtualidad. Entonces, en virtualidad uno siempre tiene que ser muy cuidadoso en saludar. Entonces, uno dice, buenos días, buenas tardes, buenas noches, señor instructor y demás compañeros, porque esa evidencia la van a ver muchas personas. ¿Mm? Entrego a usted la evidencia, comillas, y le colocan el nombre de la evidencia ahí escrito. La cortan y la pegan el nombre de la evidencia ahí. Atento a sus inquietudes y sugerencias o comentarios. Aparte, cordialmente y debajo... El nombre completo, José Repelín Cuchara Pataquiva, supongamos que se llame así el personaje. Y luego cogen el clipcito de abajo y adjuntan, suben la evidencia. Es decir, la evidencia no se entrega escrita ya en ese texto de esa casillita, no. Debe ser hecha en un formato Word o PDF, ¿cierto? Y suben la evidencia. Lo único que se escribe en la casillita es... Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señor instructor y demás compañeros. Entregó la evidencia tal. Atento a sus comentarios cordialmente y firman completo, por favor. Porque es que ese es el, esa es la razón de ser de formación del SENA, en ser decentes. Entonces, en eso yo voy a estar... Necesitamos crecer en educación, en respeto, en acercarnos al otro con cariño. No les estoy diciendo que lo cojan a pico, sino simplemente seamos respetuosos con las personas. Necesitamos crecer en eso porque Colombia necesita ser amable. O sea, necesitamos hacer tejido social y lo podemos hacer si somos respetuosos con el otro. Quiero que quede claro eso. Por eso he, he hablado ya tres veces desde que arrancó el curso ayer y hoy dos veces sobre eso porque es absolutamente importante. Lo voy a tener en cuenta. ¿Vale? El SENA califica en el saber ser, en el saber hacer y en el saber saber. Y usted se pregunta, ¿y cuál de las tres es más importante? Pues el saber ser. ¿Sí? Yo entrego una información para que ustedes sepan, ¿cierto? Y la información que está en el SENA. Entonces, eso es el saber saber. El otro es el saber hacer, que usted con eso sabe hacer. Pero si usted hace y es grosero, es brusco, uno es ordinario, Dios no lo quiera, ¿cierto? Entonces no es saber ser. Entonces esa educación no está sirviendo para nada. Entonces lo más importante es el saber ser. Insisto, el saber ser. Levante la mano el que está de acuerdo conmigo. En que debemos saber ser personitas, ¿cierto? Porque esas personas que hacen y saben mucho, pero que dejan mucho que desear con la manera como tratan a las personas, eso ya pasó a la historia. Ese tipo de personas no van a evolucionar. Ese tipo de personas están dañando todos los procesos. Entonces, siempre con cariño y con respeto. 
no importa lo que suceda, debemos hablar siempre con sinceridad, con cariño y con respeto, sin hacer sentir mal a nadie. Bien, tiene la manito levantada Isabel. Levanta la ¿Qué, qué, ¿Tienes alguna pregunta, Isabel? Preguntitas, por favor, para contigo. ¿No? Audrey, ¿tienes alguna preguntita? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Gracias por esa bonita energía. Vamos a continuar. Me alegra verlos contentos y felices. Tenemos la competencia general que vamos a aprobar, que se llama esta, atender clientes de acuerdo con procedimiento y servicio normativa. Pero para aprobar esta evidencia, vamos a presentar las cuatro evidencias del curso y cada evidencia va a avalar un resultado de aprendizaje. En este caso tenemos cuatro resultados de aprendizaje. Comprender los factores que intervienen, utilizar herramientas tecnológicas, dar respuesta a las necesidades y reconocer los criterios de evaluación. Para esto, acá hay una presentación que ustedes van a leer, ¿cierto? Y mire las evidencias que vamos a presentar. En la primera semana, que es esta, vamos a presentar la evidencia del mapa conceptual. Aquí está, sobre los factores de atención. Será nuestra primera evidencia para la actividad 1. Para la actividad 2, más adelante, ¿cierto? El foro, vamos a presentar un foro subiendo la evidencia de las diapositivas dinámicas sobre las normas, estrategias y medios tecnológicos para la atención al servicio al cliente. Este es el nombre de la evidencia. Foro, diapositivas, allá vamos a subir las diapositivas en su momento para la actividad 2. Para la actividad 3, lista de chequeos sobre protocolos y políticas de la empresa para dar respuesta a las necesidades del cliente. Para la semana 4, taller sobre evaluación y atención al cliente. Son únicamente cuatro evidencias para todo el curso y la vamos a hacer una por semana. ¿Vale? Continuamos. Aquí aparece una historia, ¿cierto? Que cuentan acá para esas actividades iniciales que ya vimos ayer. Las incluye la guía, ¿cierto? Simplemente avanzo y llego aquí a lo que es la actividad de aprendizaje 1. Con su evidencia, mapa conceptual sobre factores de atención al cliente, que es la evidencia que vamos a entregar. Aquí están las orientaciones para esa evidencia. Las voy a leer. O le pido el favor, por ejemplo, a mi querida Audrey, su merced que tiene mejor ojo que yo. Colabórame en esta lectura, mi querida Audrey, si eres tan amable. Pequeñitica, mírala aquí toda pequeñitica esta lectura. Regálame la, la lectura, mi querida Audrey, de esta partecita que te estoy subrayando acá, por favor. ¿Me escuchas, Audrey? Audrey. Bueno, entonces lo voy a leer. Yo parece que tiene dificultades con el micrófono. Dice así, realice un mapa conceptual tomando como punto de partida los factores que intervienen en la atención al servicio al cliente con base en medios y herramientas tecnológicas donde se tengan en cuenta los medios tecnológicos, las redes sociales y los canales de comunicación la organización y el manual de funciones y procedimientos. Para ello se debe tener los siguientes aspectos. Primero, es importante recordar que un mapa conceptual es un método de estudio que utiliza palabras claves y conceptos enlazados de manera estratégica con el objetivo de aprender contenidos de una manera o de una forma sencilla y rápida. Segundo, para la elaboración del mapa conceptual es necesario tener en cuenta lo siguiente. Realice lectura detallada del componente formativo. Ahorita lo vamos a hacer, el recorrido por el material formativo. Así como de los documentos en las referencias bibliográficas que servirán como recurso de apoyo. Siguiente, recaudar toda la información necesaria. Es decir, yo leo y voy sacando en un papelito, ¿cierto? La información. Procesar la información, es decir, entenderla. Seleccionar lo que es estrictamente necesario. Ordenar y conectar conceptos. Por último, revisar términos y terminar detalles. Revisar por último, revisar antes de subir, revisar y terminar detalles para poder subir la evidencia sin ningún inconveniente. Vamos a utilizar para subir la evidencia, repito, las normas APA, portada y cibergrafía que ahorita lo voy a explicar. Puede hacer uso de diferentes programas de aplicación tecnológica, ¿cierto? Para hacer ese mapa mental, ustedes verán cómo lo hacen, no hay problema. Lo pueden subir en PDF 
acá está el botoncito rojo, acá nos vamos por ahí, tran, lo abrimos y allá está el componente formativo, aquí está, ¿cierto? Factores y herramientas tecnológicas para la atención al servicio al cliente. Voy a leer algunas cositas así muy puntuales. Los temas que se encuentran en este componente formativo permiten identificar y conocer los factores y herramientas tecnológicas para la atención al cliente. Para su desarrollo se estudiarán los medios tecnológicos, las redes sociales, la organización, el manual de funciones y procedimientos, el portafolio de servicio y comunicación y atención al cliente, entre otros, ¿cierto? Entonces, este material formativo que aparece acá, lo vamos a explorar, ¿cierto? Con tranquilidad, con tranquilidad y de allá vamos a levantar el mapa conceptual con todos los elementos que aparecen acá, ¿cierto? Lo van a hacer tranquilamente. ¿Cierto? No necesito que hagan la ultramaravilla de mapa conceptual, simplemente el mapa conceptual relacionado con los factores, ¿cierto? Y aquí los van a explicar. Entonces arrancamos por acá por este botón o directamente acá por donde dice introducción. Aparece un video y durante el curso vamos a ir a algunos videitos cortos, cortos que nos van a centralizar en los elementos. Yo aquí no los voy a abrir para verlos porque eso obedece a ustedes cuando vayan haciendo todo el proceso formativo. Continuamos con el botoncito, y nos está hablando de medios tecnológicos, ¿cierto? Dice, los medios tecnológicos son los medios que quieren la intervención de un instrumento para poder transmitir un mensaje, es decir, yo necesito de unas herramientas que me ayudan a comunicarme para poder desarrollar mi labor, mis actividades, ¿cierto? Y aparecen allá ejemplos como el televisor, los computadores, la grabadora, los equipos de sonido, los audios, todo lo que sea tecnología, ¿Cierto? Lo voy a utilizar. Ustedes simplemente van haciendo acá, pues, la lectura de todos los conocimientos que aparece acá. Características de un sistema de atención al cliente eficaz. O sea, que valga la pena. Entonces, aquí aparece. La rapidez es esencial. O sea, ¿cómo yo atiendo al cliente? Pues, el cliente no se va a quedar esperando a que usted lo atienda, sino usted tiene que ser muy diligente. Otro. Comunicaciones con independencia del canal. ¿Cierto? El sistema debe centralizar todas las comunicaciones de los clientes con independencia del canal utilizando, utilizado para contactar con la empresa. Es decir, debe ser lo más personalizado posible, ¿cierto? Todas esas comunicaciones, porque cada cliente es diferente. Tipo de comunicaciones del cliente, ¿cómo son? Es preciso discriminar el tipo de comunicación del cliente. Se deben establecer diferentes secciones dentro de la atención al cliente que permita una comunicación especializada. En cada una de ellas. ¿Por qué? Porque cada cliente es diferente al otro. ¿Mm? Canales de atención al cliente. Tenemos las redes sociales. Ya sabemos que son las redes sociales, ¿cierto? Todo eso aquí lo podemos leer. Seguimos avanzando. Otro. Mensajería WhatsApp. Ya también conocemos todos ese servicio de WhatsApp. ¿Cómo es? Acá igual no me quedo leyendo, pero ustedes lo van a leer con tranquilidad. Otro. Live. O sea, transmisiones de video en live. Chats y chatbots, ¿cierto? Que se utilizan hoy en día con el tema de inteligencia artificial. Móvil o teléfono, ¿cierto? Yo puedo hacer trabajo con clientes a través de mi celular. Continuamos. Emails o correos electrónicos, que es una manera muy eficiente también de mover la economía del país o de la empresa, ¿cierto? Aquí en este botón naranja a la derecha abajo, inferior, continuamos, clic, Aparece un capítulo especial sobre redes sociales y canales de comunicación, ¿cierto? Hay un video acá sobre esos objetivos de las redes sociales y por qué, ¿cierto? Están conformadas, por otra parte encontramos las características de las redes sociales. Esto está hablando aquí de las redes, ¿no? Están conformadas por una comunidad virtual, pueden ser utilizadas desde las computadoras, tablets, son de acceso gratuito, brindan información en tiempo real, permiten en cada usuario crear un perfil. Ventajas de las redes sociales son inmediatas. Continuamos acá. Son masivas. Acortan distancias. Aumentan la visibilidad de las marcas porque las ayudan a posicionar. Funcionan como un canal de comunicación. Comparten información. Brindan oportunidades laborales, entre otras. Tipos de canales o de redes sociales. Tipo de redes Redes sociales de relaciones, ¿cierto? Está, por ejemplo, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, ¿cierto? Entre otros. Contribuciones de las redes sociales como canal de atención al cliente. Visitas al sitio web, ¿cierto? 
Esa es una. Establece imagen de marca. Ahí está explicadito. Establece un canal de comunicación con los clientes. Socializa el proceso de compra. Apoya al resto de canales para la venta online. Online es en línea, ¿no? La venta virtual en línea. Continuamos. Aquí habla de la organización, ¿cierto? Tipos de organizaciones. Están las estructuradas, las de su lo según la localización y según su tamaño. Según estructuradas están las formales e informales. Se acercan a este material acá didáctico y vamos a seguir estudiando otra acá dice según su propiedad, ¿cierto? Tipos de organizaciones. Avanzamos. Manual de funciones y procedimientos. Acuérdense que este es un elemento muy importante en la organización porque allí está todo lo que se establece relacionado con el recurso humano. Cantidades, precios, valores que se pagan, cantidad de personas, funciones, requisitos, experiencia laboral para cada cargo, estudios para cada cargo, ¿cierto? Todo eso está allá en el manual de funciones y procedimientos. Hay unas funciones básicas en ese manual de funciones, la identificación del cargo, requisitos, entre otros elementos. Un manual de funciones deberá contener, y aquí aparece una ficha con los elementos que debe contener un manual de funciones. Y el manual de procedimientos igualmente es el cómo se hacen las cosas, ¿no? El cómo se hacen las cosas. ¿Para qué sirve el manual de procedimientos? Auxilian en el adiestramiento y capacitación personal, auxilian en la inducción del puesto, Describen en forma detallada las actividades, facilitan la interacción, indican las interacciones, permiten que el personal operativo conozca, ¿cierto? O sea, todo lo que tiene que ver en el cómo se hace, ahí aparece en otras. Conformación del manual de procedimientos, cómo se hace, ¿cierto? Identificación, aquí aparece qué es la identificación, el logotipo, nombre oficial, denominación, número, acá, índice o contenido, Prólogo o inducción, objetivos y procedimientos, áreas de aplicación, responsables, políticas y normas de operación. Ustedes, por favor, se acercan a la lectura. Continuamos. Y vamos a dejar hasta acá esta explicación porque estamos en portafolio de servicios. ¿sí? Ustedes lo pueden explorar. Lo voy a dejar hasta acá para no, ab no absorber todo el material formativo porque es que este material formativo que estoy mostrando hace parte de la actividad 1. Y de la actividad 2, quiere decir que en la siguiente transmisión vamos a ver desde portafolio de servicios en adelante este material que aparece. Sí, sí, señor. Muchas gracias. Bien, entonces, les va a llegar este correo que aparece acá, se denomina, hoy lo voy a enviar, ¿cierto? Cena, uso de normas APA para entrega de evidencias. Ese correo va a tener tres archivos, tres archivitos. Uno es este. Voy a ampliarlo un poquito. Normas APA séptima edición. Normas APA sexta edición. La última edición es la séptima. Esta primera que aparece acá. Y aquí les va a llegar el ejemplo de las normas APA. Simplemente abro. Y aquí me aparece el ejemplo del formato en Word de las normas APA. El formato que ustedes van a utilizar para presentar las evidencias. Entonces, tengo acá evidencia 1, ta, ta, ta. Porque este es un ejemplo de otro chico que me entregó hace como dos años. Simplemente aquí va el nombre de la evidencia. Entonces aquí sería mapa conceptual, no sé qué, ta, 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 ¿cierto? Toda esta partecita superior acá. Dejan el logo del SENA con este color verde. Acá iría el nombre del aprendiz en esta partecita. Quiero saber si están viendo, amigos. Sí, señor. Sí, señor. Ok, aquí iría el nombre del aprendiz en esta partecita. Debajo el número de identificación. El instructor está completico ahí, no lo deben tocar, está bien. Toda esta parte está bien, todo esto, excepto acá el nombre del curso. Este es un curso de creatividad para la solución de conflictos laborales con la ficha tal. Ustedes obviamente le van a colocar acá el nombre del curso con la ficha que corresponde. Y acá, ¿dónde hacen la evidencia? En Cali, Medellín, San Juan, Cúcuta, yo no sé, la fecha y, la, la fecha y el año en que hicieron la evidencia. Debajo de eso viene la segunda hoja que es la evidencia como tal que van a entregar. En este caso, ustedes van a entregar un mapa conceptual, ¿cierto? Acá hay una evidencia X del chico a manera de ejemplo, ¿cierto? Y después, cuando ya entregan la evidencia, al final, en la última hoja, van a entregar algo que se llama la cibergrafía y es colocar los enlaces de los sitios que usted investigó para hacer la evidencia, ¿cierto? De donde tomó la información, ¿cierto? Para poder hacer la evidencia. Pueden colocar los enlaces de la plataforma donde están los recursos de formación 
y los pegan ahí. Eso también es válido porque hace parte del proceso de formación y de investigación el material del SEN. O sea que ahí no hay lío. ¿Listo? Y así es como se entrega la evidencia. La guardan en Word o en PDF y lo suben al sistema con los protocolos de entrega que les he mencionado acá. En este momento quiero saber si tenemos preguntas, dudas o inquietudes, mis queridos amigos. Preguntas, dudas e inquietudes relacionadas con esa actividad 1 en la entrega. Pregunto. Me levantan la manito. Quiero escucharlos. Dudas. Mis queridos amigos, muchísimas gracias. Ha sido un placer. No se les olvide el sueño de Don Bosco. Y que eso tiene mucha coherencia con, el, con la atención al cliente. O sea, nosotros tenemos que vivir en alegría. No importa lo que pase, vivir en alegría. A pesar de que no lo crea, uno tiene que vivir en alegría y punto. Porque todo uno se lo entrega al de arriba y para adelante. ¿Listo? A ustedes muchísimas gracias y que Dios nos bendiga.